嗨，我是 Martin， 今天是二零二二年五月八号，母亲节。首先祝天下的母亲们节日快乐，当然也祝后面这位母亲节日快乐 ，Happy Mother's Day。<笑>现在我们去镇上给我老婆和丈母娘买点礼物。其实今天起床的时候啊，他们两个并不知道今天是母亲节，还是我提醒他们的。我也是今天早上才知道的，看到我家里的微信群里面发的，祝他们母亲节快乐。啊，所以我就告诉我老婆了，如果不告诉的话，可能还可以省一点礼物。但是如果让他们知道了，我可能会有点小麻烦的，因为啊，越南人很注重仪式感的，所以在各种各样的节日，我们都要买一点礼物去表示一下，也不需要有多么贵重，啊，但是要表示一下我们的心意。刚刚教了一下老婆怎么用中文说“母亲节快乐”，现在让她来跟我母亲呢搞一个视频。大妈，哎，是午觉，哎，母母亲节快乐，母亲节快乐，听到没有？母亲节快乐，感谢感谢，母亲节快乐，谢谢，你快乐，那你辛苦了。看到这母女俩太辛苦了啊，从家里面到镇上才十五到二十分钟的路程，结果就睡着了。这是我老婆家乡的小镇上面唯一的一家大型超市，等会就在这家超市给丈母娘买一点礼物吧。来看看越南西原地区的小镇的街道是什么样子的、啊。大家感觉和国内的小镇有什么区别吗？我很多年没有回国了，现在也不知道国内的小镇是怎么样子啊。但是刚来这里的时候啊，我感觉和我老家的那个镇子啊是差不多的，除了这个文字不同以外，因为孩子在睡觉，就不带他们进来了，让他们母女俩在车里面先睡一会儿吧。看看这个超市和我们国内的超市有什么不一样吗？啊、嗯。因为他们这里是一个小镇啊，所以啊，这个超市也很小。完，除了这上面的文字不同以外啊，其他的好像没有太大的区别吧。现在是下午两点半钟啊，这个点呢，超市里面也没什么顾客，还有卖些包包的，居然还有这么多这个假名牌的。像这些小电器啊，都是从国内进过来的。我们来看看他卖的贵不贵啊？看一下这个手电筒，八万五千多，相当于二十几块钱。这种的话，在国内的话，顶多十来块钱吧。啊，还有这个两用的电火锅，看看价钱啊，六十一万一，相当于两百块钱。大家觉得贵不贵啊？哇，这一个燃气灶啊，要八十一万九，两百多块钱。像这些东西啊，基本上都是进口的，所以卖的很贵啊。这里是卖化妆品的，刚跟老婆商量了一下，就给丈母娘买一点化妆品吧。当然了，在超市里面呢，也能只能买一些便宜的化妆品了。现在也没钱去买那些贵重的了。哎、嗯、呀，现在人开始多起来了啊！哎、嗯、呀，刚才老婆说要给丈母娘买那个水粉笔，但是这个超市没有。啊，现在导航上面搜到了一个小店，到这个小店里面来看看，看有没有那个水粉笔。这个店呢，外面挂了很多服装啊，那个年轻女孩子穿的服装，然后里面的那个架子上面还放了一些化妆品。哎，那个哥啊，东哥啊，啊，这旁边是个化妆店，到这里面来问问啊。阿妈，哥，粉绿空，粉绿，粉绿。刚才那家店也没有水粉笔。其实从表面上面看呢、啊，越南的小镇和国内的小镇没有太大的区别。最大的区别呢，就是这个便利性。也就是说，在这边呢，有很多的商品是没有的，没有国内那么方便，什么东西都可以买得到。但在这里啊。有很多东西啊买不到，现在又在导航上面搜到了另外一家，过来看看。现在跟着导航来到了这家店啊，我们看到这一个
，牌子上面写的有化妆品，但是呢，这个并不是一个店铺，这是一个房子。看这旁边啊，旁边那个里面是一个小木屋，这应该是少数民族的房子。现在直接让老婆过来问问，啊，这里面还真的有化妆品卖啊，萝卜泥，嗯。嗯哼哼，没人，哎，门铃都没人。老婆现在给他们打电话，在这里还真的是很安全啊、哦。嗯，两个这么新的摩托都放在这里啊，他们也不怕被人偷。从外面回来了，你什么？哎呀，还以为这个是老板呢，原来也是顾客啊。啊，这个才是老板。来看看人家的院子里面种了一些花花草草啊，这个叫什么名字啊？这个好像跟一般的仙人掌长得也不一样，啊，也不是仙人柱，不知道叫什么名字啊。还有这个呢，这个我在越南的家庭里面呢经常见到这种植物，但是不知道叫什么名字。还有这种花，叫什么名字啊？还有这个。这个，还有这个树，我都不知道叫什么名字啊。哎 ，Can you ask her who not the these products are were imported from where from China？ 哇、啊，小孩子骑电动车摔倒了，旁边都有人过来帮忙。这个在越南是一个很好的现象啊。如果你有骑摩托车或者骑电动车要摔倒的，旁边的人都会停下来帮忙的。我们今天呢走一条小路回家，这里要路过一个湖，天气好的时候啊，这里很漂亮的，很多的年轻情侣啊坐在这里谈情说爱。看看我老婆家乡的乡村美不美啊？这条乡间小道啊很窄，而且呢路也不平，如果来一辆车会车都是个问题。但这边的房子我觉得都修得很漂亮啊，很大，都有一个大院子。今天早了一两个小时，跑了四五家店，不过还算运气比较好，在最后一家店找到了我们想买的礼物，所以现在心情很好。如果换作是平常的话，没有这种雅兴呢来走这个小路的，因为走这个小路啊需要开得很慢，很耗时间。看到好多房子门口都种了一些香蕉树啊，这条路上啊几乎每家每户门口都有香蕉树。这边农村的房子啊，大部分都是一层的，只有比较有钱的家庭啊才会盖楼房。还有一个原因呢，就是他们这边的地都是很大，所以盖一层那个房子盖的大一点就可以了。平常的这个年轻人呢，都去大城市打工去了，只有春节的时候家里面人才比较多，所以不需要盖什么楼房。大家知道这个远处啊，搭的像那个一排一排的屋顶似的。那是什么东西吗？我老婆说可能是黄瓜或者是苦瓜，但是她也不确定。哇，这路边有好高的椰子树啊，上面有那么多的椰子，前面还有一棵，后面还有几棵。在越南农村呢、啊，就是水果多。越南人有多好面子啊！我给大家讲一个刚刚发生的一个小故事。就可以看出来他们是多么好面子。刚才我跟老婆说啊，我等我去买一罐或者是两罐啤酒，啊，回去给丈母娘喝喝。今天母亲节嘛，我老婆说不用买。我说为什么啊？她说没钱。我说没钱买一罐或者两罐还是个有的吧。但她说啊，要买就买一箱，买一罐或者两罐嫌得太小气了。我说这是自己家里喝啊，又不是拿去送礼的。现在我才是真正的相信了，他们是多么的好面子啊！要么就不要买，要买就买一整箱。<笑>所以啊，我现在又感觉到有压力了，因为现在赚不到钱嘛。如果没有足够的钱的话，就没法去满足他们的那些面子。如果满足不了他们的面子啊，我的日子就不好过。好，这个是已经进入到我老婆他们的农村的那个村子了。看看这个房子啊，他们人的房子都是这种尖顶的，欧式的。
看看这个也是啊，他们这个村子啊，很喜欢盖这种啊，设计的房子啊。其实他们这边的房子啊，只是外面搞得像欧式的，但是里面的装饰呢还是很传统的，没有欧式的房子那么舒适。这个旁边呢是麦田，他们家这个吃米啊，一般都不用去买的，都是自己家里种的，或者是邻居家种的，然后收成了之后呢，可以每家每户都分一点。在他们这边的农村呢，这个拖拉机还是很普遍的啊。看我老婆家乡农村的这个土啊，都是红色的。我老婆说这个土壤啊，是这个高原地区特有的。很适合种植一些需要很长时间才能结果的一些树木，比如咖啡啊、胡椒啊、腰果之类的。看看，这里种的就是咖啡啦，这个就是咖啡树啊。好，我们到家了，看我老张家的房子啊，也是这种欧式的，确切一点说应该是法式，但是房子里面呢是装的很传统的，这个看起来好像是两层是吧？但其实只有一层。从外面看呢，好像很漂亮啊，其实里面很简陋了。它这个屋顶呢做了非常高，然后上面呢还有一个隔热层，所以一般情况下房子里面都不太热。今天给丈母娘和老婆买的礼物啊，虽然不值钱，但是希望他们喜欢。说起这个啊，我想起了国内的父母，其实这一年多以来啊，我都感觉很愧对他们，每逢过年过节啊，都没有给他们一点钱。相反啊，他们还时不时的赞助我一下。